na ikumbuke kwamba mwaka jana pia tulikutana na makamanda wote wa polisi na tulekiana maazimio ya nini kifanyike ili kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa sasa hivi hapa makamanda wanarudisha mrejesho wamefanya kitu gani kuhusiana na masuala mazima ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto lakini vile vile tunajadiliana jinsi gani ya kuboresha huduma zinazotolewa na dawati la jinsia na watoto na changamoto zake na kwamba ni kiasi gani tunaweza tuka boresha huduma hizo. E, tumeona kwamba kwa taarifa mbalimbali ambazo makamanda wamekuwa kizitoa hapo ndani na nyie pia mtapata fursa ya kuongea na makamanda. Tumeona kumekuwa na changamoto mbalimbali katika kesi mbalimbali za ukatili dhidi ya wanawake na watoto. E, matukio bado ni mengi e, kuhusiana na ukatili, kesi za mimba za watoto ni nyingi bado, kesi za ubakaji bado ni nyingi. E, na sasa hivi ni kuangalia kwamba pamoja na kwamba taarifa zimekuwa zikitoka kwa wingi kwamba ripoti ni nyingi zaidi ya kesi bado kumekuwa na changamoto ya jinsi gani maamuzi yanafanyika katika mahakama zetu na ambazo pia zinasababishwa na wanajamii kutoweza kutoa ushahidi na mara nyingi unakuta wahanga wa ukatili hasa watoto huwa wanafanywa na watu wa karibu unakuta ni baba zao ni mama zao ni wajomba kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa familia ile kwenda kutoa ushahidi mahakamani wakihofia kwamba ndugu yao anaweza akashtakiwa na kufungwa. Kwa hiyo kuna changamoto ya kupata ushahidi ili watoto waweze kupata haki zao. Kutokana na kwamba kesi zimekuwa zikiongezeka sana na imeonekana pia changamoto kubwa ni jamii, e, nguvu zaidi inatakiwa iwe katika kukuza uelewa kwa wanajamii kuhusiana na haki za watoto, lakini pia kuelewesha wanajamii jinsi gani wana wajibu mkubwa wa kuweza kulinda watoto lakini vile vile tunapanga mikakati ya jinsi gani ya kushirikiana na jeshi la polisi tuweze kuwafikia wanajamii polisi na jamii fanye kazi kwa karibu zaidi ili kuhakikisha kwamba matukio haya yanapungua jamii tunawaambia kwanza jambo la kwanza kwamba ukatili dhidi ya wanawake na watoto una gharama kubwa sana watoto ambao wamefanyiwa katili au wanawake ambao wafanyiwa katili kwanza wanashindwa kama ni watoto kwenda shule kama ni wanawake wanaoshindwa kwenda kufanya kazi lakini pia hata huduma za matibabu bado zinakuwa juu lakini vile vile hata kutaka msaada wa kisheria unapoteza muda mwingi sana kwenda mahakamani na vitu vingine kwa ni muhimu sana kutokomeza ukatili dhidi ya watoto na wanawake kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na tunatambua kwamba sheria ndio mwaka sabina moja inaruhusu mtoto kula chini ya miaka nane hiyo ni changamoto kubwa tumekuwa tufanya kazi kwa karibu sana na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba sheria hii inabadilishwa na kwa kweli kwa wazi zaidi kwamba kumekuwa hakuna utashi wa kisiasa kubadilisha sheria hii ya ndoa tumejaribu sana kufanya na kamati za bunge na bado bunge linaendelea kujadiliana jinsi gani linaweza likaboresha sheria hii ili iweze kuleta ustawi kwa watoto wa Tanzania